ఇలాంటి మెథడ్ లో మనకు వచ్చేసి ఇక్కడ ఒక మెథడ్ ను మనం చూస్తున్నాం ఇంట్రాడే లో ట్రేడ్ చేసేటువంటి ప్రతి ట్రేడర్ కు లేకుంటే కొత్తగా వచ్చేటువంటి ట్రేడర్స్ కు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఉన్నటువంటి డౌట్ గానీ కన్ఫ్యూజన్ గానీ ఏంటంటే ఎలాంటి స్టాక్స్ ను మనం సెలెక్ట్ చేసుకుని మనం ట్రేడ్ చేయాలి సో దాంతో పాటుగా చాలా మంది ఏం చేస్తుంటారు అంటే కొన్ని స్టాక్స్ ను టర్మినల్స్ యాడ్ చేసుకుని ఒక ఫైవ్ టా ఫైవ్ స్టాక్స్ కానీ టెన్ స్టాక్స్ కానీ టర్మినల్ యాడ్ చేసుకుని అవే స్టాక్స్ ను ఎవ్రీ డే కూడా ట్రేడ్ చేస్తుంటారు సో ఈ విధంగా మనం ట్రేడ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఒకరోజు వచ్చేసి గెయిన్ చేయడం లేకుంటే ఇంకో రోజు లాస్ కావడం సో మెజారిటీ ఆఫ్ ద డేస్ లాస్ అనేది జరుగుతుంటుంది సో లెస్సర్ డేస్ వచ్చేసి మనకు తక్కువ రోజులు గెయిన్ కావడం అలాగే మెజారిటీ ఆఫ్ ద డేస్ లాస్ కావడం అలాగే తక్కువ సందర్భాలలో మనకు తక్కువ గెయిన్ అనేది వస్తుంటుంది తక్కువ గెయిన్ వస్తుంది లాస్ అయినప్పుడు ఎక్కువ లాస్ అనేది వస్తుంటుంది అనమాట సో ఈ ఇష్యూని మనం ఓవర్కమ్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా మనం టెక్నికల్ గా మనం వచ్చేసి ఒక సైంటిఫిక్ వేలో మనం ఖచ్చితంగా స్టాక్స్ ను పిక్ చేసుకోవడం లేకుంటే టెక్నికల్ అనాలిసిస్ బేస్ మీద చేసుకుని మనం స్టాక్స్ ను పిక్ చేసుకోవడం చేయాలి సో ఇది ఒక సింపుల్ మెథడ్ అని చెప్పుకోవచ్చు అలాగే మనకు వచ్చేసి ఇంకా బెటర్ మెథడ్స్ కూడా మనకు వచ్చేసి అవైలబుల్ లో ఉన్నాయి సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే మేజర్ గా వచ్చేసి ఒక స్టాక్ ను ఏ ట్రెండింగ్ లో ఫాలో అవుతుంది అని చెప్పేసి చూసుకుని మనం దాన్ని పిక్ చేసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట సో టాపిక్ లో వెళ్ళే ముందుగా నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ప్రతి మిత్రుడు కూడా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే తోటి తెలుగు మిత్రులకు షేర్ చేయండి దాంతో పాటుగా ఎవరైనా సరే టెక్నికల్ అనాలిసిస్ గురించి నేర్చుకోవాలనుకున్నా మీరు వచ్చేసి నన్ను కాంటాక్ట్ కావచ్చు డిస్క్రిప్షన్ లో నేను ఇమెయిల్ ఐడి కానీ అలాగే మొబైల్ నెంబర్ కానీ ఇవ్వడం జరిగింది మీరు నన్ను కాంటాక్ట్ కావచ్చు అదేవిధంగా అప్స్టాక్ లో కానీ జరుగుతలు కానీ మీరు అకౌంట్స్ ఓపెన్ చేయాలనుకుంటే మీరు నా రెఫరల్ కింద ఓపెన్ చేయొచ్చు ఓపెన్ చేసినట్లయితే మీకు బుక్స్ కానీ అలాగే కొన్ని రకాలైనటువంటి బెనిఫిట్స్ కానీ మీకు నేను ప్రొవైడ్ చేస్తాను సో డిస్క్రిప్షన్ లో మీకు కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ ఇవ్వడం జరిగింది డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ తో మీరు డైరెక్ట్ గా అకౌంట్ లో ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు సో మనం టాపిక్ లోకి వెళ్ళినట్లయితే కరెక్ట్ స్టాక్ సెలెక్షన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒక స్టాక్ ను మనం సెలెక్ట్ చేసుకుని ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వరకు దాన్ని వెయిట్ చేయడం కానీ లేకుంటే దాంట్లో ఎగ్జిట్ కావడం కానీ లేకుంటే దాన్ని ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఎందుకంటే ఇంట్రాడే ట్రేడర్స్ అంతా కూడా ఎండ్ ఆఫ్ ద డే కి బుక్ చేసుకోవడం ప్రాఫిట్ ను బుక్ చేసుకోవడం లేదా లాస్ ను బుక్ చేసుకోవడం ఎగ్జిట్ అయిపోయి తిరిగి రీఎంటర్ అవుతూ ఉంటారు అనమాట సో ఎందుకంటే ఇంట్రాడే లో మేజర్ గా మనకు వచ్చేసి ఈ షార్ట్ టర్మ్ ట్రేడింగ్ కానీ లేకుంటే ఇంట్రాడే ట్రేడింగ్ కానీ ఏ విధంగా నడుస్తుంది అంటే విత్ ఇన్ ద డే లో మనం వచ్చేసి స్టాక్స్ ను స్క్వేర్ ఆఫ్ చేసుకోవడం సో తిరిగి ఫ్రెష్ గా రీఎంటర్ కావడం సో నెక్స్ట్ డే రీఎంటర్ కావడం అనేది జరుగుతున్నాడు అదే మనం కరెక్ట్ స్టాక్ ను ఎంపిక చేసుకోకపోయినట్లయితే మనం ఎండ్ ఆఫ్ ద డే లో లాస్ ను బుక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో ఎన్ని స్టాక్స్ లో మనం ఎంటర్ అయ్యాము లేదా ఎంత అమౌంట్ ను మనం ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేస్తామన్నది కాకుండా ఎంత మొత్తంలో ఎంత పర్సంటేజ్ వైజ్ మనం చేసే గెయిన్స్ కూడా చేసుకుంటున్నాం అన్నది కూడా మనకి ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట కాబట్టి ఈ స్టాక్ సెలెక్షన్ అనేది బేసిక్ గా మనకు వచ్చేసి మేజర్ రోల్ ను ప్లే చేస్తుంది అని చెప్పుకోవచ్చు సో స్టాక్ సెలెక్షన్ అనేది ఎప్పుడైతే మనకు కరెక్ట్ గా ఉంటుందో స్టాక్ సెలెక్షన్ అనేది ఎప్పుడైతే మనం పర్ఫెక్ట్ గా తీసుకోగలము కొంతవరకు ఎప్పుడైతే మనకు వచ్చేసి మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీ సక్సెస్ రేట్ అనేది ఉంటుందో స్టాక్ సెలెక్షన్ లో అప్పుడు వచ్చేసి మనం ఎక్కువ గెయిన్ చేసుకునే దానికి ఇక్కడ అవకాశం ఉంటుందని చెప్పేసి చెప్పుకోవచ్చు అనమాట సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఒక సింపుల్ మెథడ్ ను ఒక దాన్ని చూద్దాం చాలా మంది ఎక్స్పీరియన్స్ ట్రేడర్స్ వచ్చేసి ఈ మెథడ్ ను ఆల్రెడీ యూజ్ చేస్తుంటారు సో యూజ్ చేస్తున్నా సరే ఒకసారి చూడండి సో కొంచెం టెక్నికల్ వే లో సైంటిఫికల్ గా ఉంటుంది ఈ మెథడ్ సో ఈ మెథడ్ లో మనం వచ్చేసి మేజర్ గా క్రైటీరియాస్ ఏంటంటే మనం వచ్చేసి నైన్ ట్వంటీ ఫైవ్ తర్వాత మనం ఈ మెథడ్ లో ఎంటర్ కావచ్చు నైన్ ట్వంటీ ఫైవ్ తర్వాత మనం వచ్చేసి ఈ స్టాక్స్ ను పిక్ చేసుకోవచ్చు నైన్ ట్వంటీ ఫైవ్ కన్నా ముందుగా మనం వచ్చేసి ఈ స్టాక్స్ ను పిక్ చేయకూడదు ఎందుకంటే అవి వచ్చేసి ట్రెండింగ్ లో ఉండవు సో అవి వచ్చేసి ఓపెన్ హైలో కావడం కానీ లేకుండా ఉంటే ఎక్కువ బులిష్ ట్రెండ్ లో కానీ బేరిష్ ట్రెండ్ లో కానీ ఓపెన్ అయి ఉంటాయి స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద డే లో సో ఎప్పుడైనా సరే మనం చూసినట్లయితే ప్రీవియస్ డే కి కరెంట్ డే కి కంపారిజన్ చేసి ఒక స్టాక్ ను మనం గమనించినప్పుడు మనకు ఏదైనా ఒక స్టాక్ వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హండ్రెడ్ రూపీస్ లో ఉన్నటువంటి స్టాక్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ వచ్చేసి వన్ హండ్రెడ్ అండ్ వన్ లో ఓపెన్ కావడం తిరిగి అది డ్రాప్ కావడం కానీ అప్ కావడం కానీ జరుగుతుంది అనమాట ఫస్
పాజిటివ్ గా ఉందా లేకుంటే నెగిటివ్ గా ఉన్నది అన్నది మనం చూసుకోవాలన్నమాట మార్కెట్ పాజిటివ్ గా ఉందా లేకుంటే నెగిటివ్ గా ఉందా అన్నది మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఇక్కడ వచ్చేసి చాలా మంది చేసేటువంటిది ఏంటంటే మార్కెట్ నెగిటివ్ గా ఉన్నా లేకుంటే పాజిటివ్ గా ఉన్నా సెల్లింగ్ బయింగ్ రెండు కూడా చేస్తుంటారు కానీ ఇక్కడ సక్సెస్ రేట్ ను పెంచుకోవడం కోసం సక్సెస్ రేట్ ను ఎక్కువ చేసుకోవడం కోసం మనం వచ్చేసి ఇక్కడ టెక్నికల్ వే లో మనం వచ్చేసి ఇక్కడ ఫాలో అవుతాం సో మనం వచ్చేసి ఇక్కడ వచ్చేసి మార్కెట్ చూసినట్లయితే మన మనకు మార్కెట్ పాజిటివ్ గా ఉందనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నెంబర్ వచ్చేసి పాజిటివ్ గా ఉందనుకోండి సో పాజిటివ్ అనేది ఎంతైనా కావచ్చు అది టెన్ కావచ్చు ఫిఫ్టీన్ కావచ్చు ట్వంటీ కావచ్చు సో అలాగే మనం ఇక్కడ వచ్చేసి డౌన్ లో అడ్వాన్సెస్ డిక్లైన్స్ కూడా ఒకసారి చూసుకోవాలి సో అడ్వాన్సెస్ డిక్లైన్స్ లో అడ్వాన్సెస్ డిక్లైన్స్ లో మనకు మెజారిటీ ఏది ఉందనేది కూడా మనం చెక్ చేసుకోవాలి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు వచ్చేసి ఇక్కడ ఇక్కడ పాజిటివ్ గా ఉండేసి ఇక్కడ పాజిటివ్ గా మోర్ దెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ పాజిటివ్ వచ్చేసి అంటే నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ అంటే ఫిఫ్టీ స్టాక్స్ వచ్చేసి ఇక్కడ అవైలబుల్ ఉన్నాయి అనమాట సో ఇది ప్రతి ఒక్కరు కూడా తెలుసు అనమాట ఇది ఫిఫ్టీ స్టాక్స్ అనేటివి మనకి ఇక్కడ అవైలబుల్ లో ఉన్నాయి అనమాట సో ఈ ఫిఫ్టీ స్టాక్స్ లో మనకు మెజారిటీ ఆఫ్ ద స్టాక్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ వచ్చేసి థర్టీ త్రీ వచ్చేసి పాజిటివ్ గా ఉన్నాయి సో ఇక్కడ వచ్చేసి సిక్స్టీన్ వచ్చేసి పాజిటివ్ గా ఉన్నాయి నెగిటివ్ గా ఉన్నాయి అలాగే ఒకటి వచ్చేసి అన్చేంజ్ లో ఉందనమాట అన్చేంజ్ లో ఒకటి ఉందనమాట కాబట్టి మనం వీటిలో ఏవైతే ఎక్కువగా ఎక్కువ నెంబర్స్ వచ్చేసి ఏ సైడ్ అయితే ఉంటాయో ఆ సైడ్ న మనం ట్రేడింగ్ అనేది చేసుకున్నట్లయితే మనకు ఎక్కువ సక్సెస్ రేట్ వచ్చేదానికి ఇక్కడ అవకాశం అనేది ఉంటుంది అనమాట ఎక్కువ సక్సెస్ రేట్ వచ్చేదానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ డిక్లైన్ సైడ్ ఉంది అనుకోండి మనం సెల్ సైడ్ వెళ్తాం అలాగే అడ్వాన్సెస్ సైడ్ ఉంటే మనం వచ్చేసి బై సైడ్కి వెళ్తాం అనమాట దాన్ని బేస్ రూల్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట సో చాలా మంది ఏం చేస్తుంటారు అంటే బైంగ్ సెల్లింగ్ రెండు కూడా చేస్తుంటారు అలాంటప్పుడు కొన్ని విధాలుగా సక్సెస్ రేట్ అనేది తగ్గేదానికి ఇక్కడ అవకాశం అనేది ఉంటుంది సో ఆ తర్వాత మనం ఇక్కడ వచ్చేసి ఏం డిఫైన్ చేసుకున్నాం అడ్వాన్సెస్ వచ్చేసి ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి అలాగే ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా మనకు వచ్చేసి గ్రీన్ లో ఉంది కాబట్టి మనం బై సైడ్ వెళ్తాం బై సైడ్ వేసి ఇక్కడ లైవ్ మార్కెట్ లో టాప్ గైనర్స్ అని చెప్పేసి లైవ్ అనాలిసిస్ లో టాప్ గైనర్స్ లూజర్స్ అని చెప్పేసి మనకి ఏదైతే ఉందో దాని మీద మనం క్లిక్ చేస్తాం అనమాట సో క్లిక్ చేసిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి టాప్ టెన్ గైనర్స్ గానీ టాప్ టెన్ గైనర్స్ గానీ టాప్ టెన్ లూజర్స్ గానీ మనకు వచ్చేసి నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ లోనే తీసుకుంటాం మనం నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ లో టాప్ టెన్ గైనర్స్ గానీ అలాగే టాప్ టెన్ లూజర్స్ గానీ మనకు వచ్చేసి ఇక్కడ అవైలబుల్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ రెండిని కూడా మనం తీసుకుంటాం అనమాట తీసుకున్న తర్వాత మనం ఆల్రెడీ మార్కెట్ ట్రెండ్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం మార్కెట్ ట్రెండ్ అంటే మనకు పాజిటివ్ గా ఉందా నెగిటివ్ ఉందా అన్నది కూడా డిస్కస్ చేసుకున్నాం సో ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి పాజిటివ్ గా ఉంది కాబట్టి మనకు వచ్చేసి టాప్ లో ఉన్నటువంటి ఫోర్ స్టాక్స్ కానీ ఫైవ్ స్టాక్స్ కానీ ఏవైతే ట్రెండింగ్ లో ఉన్నాయో టాప్ గైనర్స్ గా ఉన్నాయో వాటిని మనం బై చేసుకోవచ్చు అనమాట అంటే ఇనిషియల్ గా ఎప్పుడైతే మనకు వచ్చేసి నైన్ ట్వంటీ ఫైవ్ కు నైన్ థర్టీకి ఈ మధ్యలో మనకి ఏవైతే స్టాక్స్ ఉంటాయో ఆ స్టాక్స్ తీసుకొని మనం వచ్చేసి బై చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి ఇక్కడ నేను కొన్ని స్టాక్స్ ను తీసుకుంటాను కొన్ని స్టాక్స్ ను తీసుకుని వాటి చార్ట్ ప్యాటర్న్స్ కూడా మనం చూద్దాం సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ వచ్చేసి యాక్సిస్ బ్యాంక్ చూస్తున్నాను నేను యాక్సిస్ బ్యాంక్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ వచ్చేసి నేను వచ్చేసి త్రీ మినిట్స్ క్యాండిల్ ను సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను త్రీ మినిట్స్ లేకుంటే వన్ మినిట్ క్యాండిల్ ను సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం సో వన్ మినిట్ క్యాండిల్ ను ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకున్నట్లయితే వన్ మినిట్ క్యాండిల్ లో మనకు వచ్చేసి పూర్తిగా చూడలేకున్నాం కాబట్టి మనం త్రీ మినిట్స్ క్యాండిల్ ను సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం సో త్రీ మినిట్స్ క్యాండిల్ ను సెలెక్ట్ చేసుకున్నట్లయితే మనకు వచ్చేసి ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనం ఇక్కడ వచ్చేసి నైన్ ట్వంటీ ఫైవ్ నైన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈ టైమ్ లో మనం బై చేయడానికి అవకాశం అనేది ఉందనమాట నైన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈ టైమ్ లో మనం బై చేయడానికి అవకాశం అనేది ఉంది సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే మనకు ప్రైజ్ వచ్చేసి ఫైవ్ ఫిఫ్టీ వన్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ వన్ గా ప్రైజ్ అనేది ఉంది సో ఈ విధంగా మనం బై చేస్తే బై చేసినట్లయితే మనం వచ్చేసి స్ట్రిక్ స్టాప్ లాస్ ఆర్డర్ ను స్టాప్ లాస్ ఆర్డర్ అనేది ఎక్కడ పెట్టుకోవచ్చు అంటే ప్రీవియస్ డే క్లోజింగ్ ప్రైస్ కన్నా అబోలో మనం స్టాప్ లాస్ ఆర్డర్ ను ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే కరెంట్ స్టాక్ ప్రైస్ చూసినట్లయితే ఎక్కువ పాజిటివ్ గా వెళ్ళేదానికి ఇక్కడ అవకాశం అనేది ఉంది అనమాట ఎప్పుడైతే మార్కెట్ కూడా పాజిటివ్ గా ఉండి అలాగే మనకి ఇక్కడ స్
అప్పుడు వచ్చేసి మనం వచ్చేసి ఎగ్జిట్ కావాల్సిన అవసరం అనేది ఉంటుంది అనమాట అదే మనం సెల్ సైడ్కి వెళ్ళినట్లయితే సెల్ సైడ్ కూడా మనకు ప్రీవియస్ డే క్లోజింగ్ ప్రైస్ కన్నా ఎప్పుడైతే రివర్స్ ఆర్డర్ లో వెళ్తుందో అప్పుడు మనం ఎగ్జిట్ కావాల్సినటువంటి అవసరం కూడా ఉంటుంది అనమాట సో ఈ విధంగా మనం ఈ సింపుల్ టెక్నిక్ యూజ్ చేసి మనం స్టాక్స్ ను పిక్ చేసుకోవచ్చు స్టాక్స్ ను పిక్ చేసుకుని వీటిలో తక్కువ క్వాంటిటీలో ఎంటర్ కాండి ఎప్పుడైతే ఇనిషియల్ గా మీరు ట్రేడ్ చేస్తుంటారో తక్కువ క్వాంటిటీలో ఎంటర్ కాండి అలాగే ఈ స్ట్రాటజీస్ ని ఎవరైతే యూజ్ చేయాలనుకుంటారో లైవ్ ట్రేడింగ్ లో అలాంటి వాళ్ళందరికి కూడా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా పేపర్ ట్రేడింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఏ స్ట్రాటజీ తీసుకున్నా లేకుంటే ఏదైనా సరే మనం అనలైజ్ చేస్తున్నప్పటికి కూడా మనం పేపర్ ట్రేడింగ్ అనేది కంపల్సరీ అవసరం పేపర్ ట్రేడింగ్ చేసిన తర్వాత వీటి రిజల్ట్స్ అబ్జర్వ్ చేసి అప్పుడు మాత్రమే మీరు ట్రేడ్ చేయండి అలాగే టెక్నికల్ అనాలిసిస్ నేర్చుకోవాలని ఎవరైనా సరే ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నట్లయితే మీరు ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి మొబైల్ నెంబర్ కు అలాగే ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఈమెయిల్ ఐడికి మీరు వచ్చేసి నన్ను కాంటాక్ట్ కావచ్చు సో మీరు వరల్డ్ లో ఎక్కడున్నా సరే ఆన్లైన్ ద్వారా మీకు టెక్నికల్ అనాలిసిస్ ట్రైనింగ్ అనేది ఇవ్వబడుతుంది సో స్టాక్స్ ఏ విధంగా పిక్ చేయాలి అలాగే ఎట్లాంటి టైమ్ లో మనం ఎంటర్ కావాలి ఏ విధంగా ఎగ్జిట్ కావాలి టెక్నికల్ ఇండికేటర్స్ తో ఏ విధంగా ఐడెంటిఫై చేసుకోవడం సో అలాగే ఆప్షన్స్ లో ఏ విధంగా ట్రేడ్ చేయాలి ఫ్యూచర్స్ లో ఏ విధంగా ట్రేడ్ చేయాలి ఇంకా ఎక్స్పైరీ డేస్ లో ఏ విధంగా ట్రేడ్ చేయాలి బ్యాంక్ నిఫ్టీ వీక్లీ ఎక్స్పైరీ లో ఏ విధంగా ట్రేడ్ చేయాలి మంత్లీ ఎక్స్పైరీ లో విధంగా ట్రేడ్ చేయాలి సో ఇవన్నీ కూడా డీటెయిల్ గా ఈ సెషన్ లో మీకు చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది అలాగే డిమాండ్ అండ్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్స్ ఓపెన్ చేయాలనుకున్నటువంటి మిత్రులు ఇక్కడ వచ్చేసి జరుగుతలో కానీ అప్స్టాక్ లో కానీ మనం పార్ట్నర్స్ కాబట్టి సో ఇక్కడ మీరు అకౌంట్ ఓపెన్ చేసినట్లయితే మీకు బుక్స్ కానీ అలాగే కొన్ని రికమెండేషన్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా వస్తుంటాయి మీకు మనం వాట్సాప్ గ్రూప్ లో యాడ్ చేయడం అలాగే మీకు కొన్ని రికమెండేషన్స్ ఇవ్వడం సో ఇవన్నీ కూడా జరుగుతుంటుంది కాబట్టి మీరు డిస్క్రిప్షన్ లో ఇచ్చినటువంటి లింక్ తో మీరు ఓపెన్ చేయొచ్చు ఇన్ కేసు మీకు ఏమన్నా డీటెయిల్స్ కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలనుకుంటే ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి మొబైల్ నెంబర్ కు మీరు వాట్సాప్ కానీ లేకుంటే మొబైల్ కానీ నాకు కాల్ చేయొచ్చు సో థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే హెడ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ ఫర్ మోర్ అండ